allora vediamo un po' vediamo di continuare eravamo rimasti fuori dal localino abbiamo recuperato un po' di info e adesso dobbiamo fare l'altra scena extra l'altra scena extra che non so dov'è ma la vediamo subito spero che si possano fare tutte in fila esatto ah era l'hotel ok e questa qua è l'atlas questo è lo zar e qui tra l'altro perché mi fa andare ancora qui vabbè non ci interessa facciamo la scena extra Yee, my condolences pal I see your cleaning lady died Yeah, she set foot in the bedroom once. I haven't seen her since. I didn't dare to go after her. Oh, I wouldn't want to go in there either. But what's that smell? Ah, cigarettes and whiskey. Yeah, with a hint of dirty laundry, but no, this is lavender? Ah, that. Now that's got to be the Ibanez dame. You know, the broad who gave me the letter. And the job, obviously. Ok, quindi siamo a casa e il nostro partner Marti già subito parte a gamba tesa dicendo ma è bello, vedo che la tua donna delle pulizie è morta per la puzza, per il disordine, però sente un qualcosa, un profumino di lavanda e chiaramente è la signorina che ci è venuta a dare il lavoro perché non poteva essere altrimenti. Ah, pretty, huh? I can smell it. She's an exotic too. An Impala, maybe? Furry hell. That's why Chief Inspector Bloodboil hates you so much. He's jealous because your nose is better than a clucking bloodhound. <laughs> The bitter old dog. He just hates all foul. Ah, true. Except for Monica. Monica is a fairy, not a bird. So, <clears throat> what now? Well, let's gather my stuff and head to the club. We gotta find out who this Natasha is and what she wants from us. I mean what she really wants. Ok, addirittura è riuscito a capire anche che animale è. Solo sentendo l'odore. Mm. After you, boss bird, I wouldn't like to touch anything in here anyway. If it's okay, I'll just stand around and stare out the window. <laughs> Sure, just do it quietly. Ok. Abbiamo beh, in teoria le cose sono le stesse, però My wife took all the good ones. She knew they'd only gathered dust here, and she was right. You know, this city's outgrown us. Why do you say that? Well, don't you feel it? The whole place squeezing you. The polluted air, the sirens, and the smell of cordite. Ah, uh, don't be such a drama queen. It's not the world that's changed, it's us. Clawville's Clawville. We're just getting older. No, there really is something. You know the feeling of foreboding, of something wrong, of something bad on the horizon. Ah, uh, you're screwing my mood. Yeah, but I'm not sorry. No shit. A long time ago, when an animal was starving, they bit someone. Worst case, they killed or ate them. That's being a predator, isn't it? And that was our job. Uh, yeah? What are you getting at? Well, it's not the case anymore. Animals are eating each other out of pleasure. It's a poison. They're losing their minds. Ah, oh, Sonny. We just got old. That's all. It's not that simple, Marty. If you say so. 
Okay. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. My wife took all the good ones. Okay. Controllo più volte perché non vorrei perdermi roba extra. Where the key is. Whatever's inside is going to stay there forever. Okay, queste credo siano sempre le stesse, ovviamente. So this is them. Yeah, the wild gentlemen. They were role models when I was a kid. Well, you must have been a weird kid. Ech. Ain't surprising. My idols were the White Wolf and Super Squirrel. The White Wolf, eh? <laughs> Explains a lot. You know, when I was back in Averia, Clawville and the whole let's live together in peace bullshit seemed like an unattainable dream. Those guys made it happen. The city rose from the ashes of the Great Fire. Yeah, but look at it now. And what would have become of you if you hadn't ended up in Clawville? Maybe you'd even be happy? Perhaps. Okay, in fact, you are. Nuove info. The old days. You know, I miss him sometimes. What? The hype? Us as celebrity cops? <laughs> nah, the work, the buzz, the phone ringing at 4 a.m. and knowing if you pick it up, you'll be dragged into something terrible, because that's your job. And of course, you pick it up every cluck in time. I'm not sure it's healthy to enjoy that. Hey, no healthy animal becomes a cop in Clawville. Yeah, true. Ah, <sighs> man, I can't imagine how you feel. The only good thing you ever had, huh? Shut up, Marty. <laughs> sure. Stanno parlando dei vecchi tempi, uno, e questa era la moglie. Who's that shaggy creature? That's MB Davis, you bird brain. Politician? Am I gonna have to smash your beak? Seriously, I don't know who the hell he is. <sighs> hmm, I didn't know you used to be a kindergarten teacher. But leather? It's history, so back off. I'm touched by the trust you have in me, boss bird. There are things better left undisturbed, okay? Yeah, got it. Okay. Hanno fatto i loro commenti. It would be best to board it up. It'd go well with this rundown neighborhood. It may be run down, but somehow I still feel like it's honest. Sure. You can live in Cockroach Town. That's an honest place too. Has a similar stink. Believe me, Marty, I thought about it. Uh, why am I not surprised? Mamma, ma sto appartamento è schifo allora proprio. Another lifetime old bird. C'è più niente qua. Have you started on your great novel yet? I've already started working on my will, but I realize I'd have to leave everything to you, so clock that. Huh, pity. I've always wanted a chicken coop smelling like old socks and bourbon. You'll have to earn it first, Marty. I suppose two shots was enough for today. At least until we learn what this Natasha woman really wants. I'm gonna clean up here one day. Yeah, and one day the sun's gonna explode too. Niente, non ha voglia di pulire. Questo è sempre il telefono, ok? Credo di aver visto tutto di nuovo. Vediamo cosa ci ha dato di informazioni nuove. Allora. Un'organizzazione civile um, che è stata fondata da quattro dei più influenti e benestanti animali della città. L'incendio dell'867 aveva quasi uh, distrutto interamente Clovil e uh, questi wild gentlemen sono intervenuti e hanno ricostruito tutta la città usando tutta la loro influenza e tutti i loro soldi. Erano eroi o almeno erano trattati come tali. Alcuni credono che l'incendio sia stato appiccato da loro in realtà e che era parte, tutto parte di una cospirazione nazionale, ma non sapremo mai la verità. Ok, 
Ok, pelle e pelo erano considerati di alta moda, ma non al, al giorno d'oggi, specialmente in Clovil, a Clovil. E infatti l'utilizzo di vera pelle e vero pelo è abbastanza raro. Non è proprio illegale indossare questo tipo di vestiti, se te li puoi permettere, ma non è una roba carina da fare. Aviria, che è la città dove è cresciuto il nostro protagonista, è abitata esclusivamente da uccelli, è pittoresca, è un posto moderno, governato da un parlamento democratico. Ci sono, um, è circondata da due mari e l'economia è fondata praticamente sul trasporto via aerea, il commercio e anche la milita- la, l'aeronautica militare. La città è ne- la, il paese è neutrale eh, con tutte le, ne riguardi tutte le altre nazioni e ad eccezione della grande guerra della carne ha mantenuto questa posizione in tutta la sua storia. Ok. Mi manca una cosa. E anche qui forse. Ok, guardiamo lui. You're getting older, Marty. You look like shit. Ah, gee, thanks. La tua capiano? I thought angels don't grow old. Ah, leave it, will ya? Sure. Boo hoo. Huh? Why are you staring at me like that? I was just thinking about... Ah, oh, what the hell are we looking for, anyway? Jeez, old bird. You want to look around, remember? No, I mean figuratively. Oh, well then it's a good question. Hang to Fino. Ah, uh, thanks for your help, partner. It's a pleasure to work with you again. Ah, don't mention it, boss. Okay. Why are you staring at me like okay. that? Ah, no. oh, thanks. Ah, don't mention it. Va bene, ora di parlare. The last time I was here. I don't know. Years ago. When Molly left. Who, that was a a wild night. Yeah. You know, Sonny, you can call me. Not just when you want to investigate some shady case from a shady dame and you need a big meat shield to cover your ass. Times have changed, Marty, and I don't call anyone. All right, all right, Boss Bird. Whatever you say. Praticamente ci ha detto che possiamo anche chiamarlo um, se abbiamo bisogno, anche non solo per indagini, però lui ha detto che non chiama nessuno. Mamma mia. Ok, possiamo chiedergli tutte queste cose e lo faremo. Have you been there before? Uh, never. You know, it's not my style. It's too fancy for me. I'm more like the smoky, smelly, ramshack a little joint type. Yeah, same here. But we're not gonna mingle like this, right? We're not searching for a tailor on New Year's Eve, okay? We'll go as we are. That'll be exciting. Let's just stay out of trouble, okay? What trouble? That's the spirit. So she just turned up with a message on this flyer and you fell for it? Maybe I was bored, or maybe there's more to this thing than meets the eye. Yeah, there's always more. Maybe I just wanted to meet you for old times sake. That's not funny. <laughs> I've never had a good sense of humor. You know that better than anyone. That's for sure. Ha parlato del messaggio, ci ha chiesto appunto eh, che ci siamo ci ha detto ci sia, che ci siamo fidati così su due piedi di una che è arrivata con un messaggio um, dove veniva nominata nostra moglie, no? Tra l'altro quel messaggio eh, ho scoperto che posso rivederlo. È qua. Me lo sono andata a rileggere infatti. E c'è scritto, io conosco molto bene Molly, per favore ricordati di questa cosa mentre decidi se accettare o meno il compito che ti do. La signorina Ibanez è un'amica fidata, trattala come un gentleman. Ed è stato chiaramente scritto da Natasha. 
Ok, quindi eh, lei semplicemente ha sottolineato che conosce nostra moglie e di valutare questo fatto nell'accettare o meno questo era che non avevo capito l'altra volta Molly, my ex-wife what do you have to do with all this? e lui si chiede che cosa c'entri la sua ex moglie con tutto questo casino con questa storia di minacce alla uh, donna di un gangster continuiamo a chiedere a Marty so the Zar Club, huh? my city's on fire, sounds good but that's all? it's kind of weak for a clue It's not a clue. It's just a guide. By the way, it's New Year's Eve. We deserve some fun, right? Well, that's true. But it's never that easy with you, Boss Bird. There's something you're not telling me, right? Nothing important, Marty. Ah, uh, yeah. If you say so. Oh, hi, Mr. Sinclair. How are we? Sinclair is doing fine, thanks. Anyway, you still talk to your guns? Quindi la pistola di lui si chiama Sinclair? Yeah. And so what? Other animals talk to their plants. Crazy, isn't it? At least a gun has a soul. And it's useful. I can't believe you're allowed to walk around freely, Birdie. Oh, if you only knew what I'm packing right now. I don't want to know what's under your feathers, Marty. Ok, mi sa che abbiamo finito. So, am I staring quietly enough? Well, the floor is creaking a bit when you shift your weight, so uh... you're an asshole. Era l'ultima questa? You have what we came for? I just want to look around a little. I'm ready. Yeah. All right, Sonny. Then grab your map and let's hit the road. Credo che questa sia veramente l'ultima in realtà. You have what we came for? Sì. Possiamo andare, non c'è altro, no? Beh, che libri li abbiamo visti, qui non c'è niente, lì la città hanno commentato, tutto questo l'abbiamo fatto. Ah, beh, beh, beh. Andiamo allora. La prossima scena della storia è lì, però perché si può tornare? Uh, 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 uh. Ah no, è quella di prima questa. Quindi io come so, mi devo ricordare quelle che ho fatto e quelle che no? Questa non è ancora disponibile. O questa è ancora disponibile perché io se torno c'è qualcos'altro? Non provare a tornare qui? Giusto per curiosità. Look at these two simpletons. <laughs> they don't even realize their jackets are full of holes. For the wild god's sake, don't dare tell them. I already tried, but nothing happened. Figures. Huh. If it were up to him, only dogs would work at the PD. They're a racist old bastard. Blood Boyle is an asshole. We couldn't dress up that fact even if he wanted to. His only merit is that he's damn good at what he does. True. I guess he is keeping this whole institution together. When he retires, bam, the whole house of cards will crumble. Commentano insieme, quindi. Trust reminds me. Do you have your badge? Yeah. You know, boss, unlike you, I'm on duty. Good, we may need it. I have my own too, for safety. But Blood Boyle took yours, didn't he? So. Ah, I get it. My beak is closed. Quindi po potenzialmente potremmo avere nuove info? You know, this says a lot about this city and the police in general. Yeah, maybe Blood Boyle meant it as a deterrent, but it sure sends a different message to the common man. Yeah, he was born into the wrong age. He belongs to a time when everything was decided by who's louder and bites harder. You're probably right. In an age like that, we wouldn't be alive anymore, pal. Ok. Vedi che abbiamo nuove info, allora vale la pena tornare. How many days did we have our first squad car? 
About three, I think, before we crashed into that tank of acid. We? <laughs> you crashed it. Don't blame it on me, Marty. I was unconscious, if I remember correctly. And that's your problem, boss. You should be more careful with low-hanging concrete blocks next time. Yeah, I've been paying attention to that ever since. Bannon? Looking at these two, I think our world is ready to be annihilated. Hello, gents. Everything all right? Aye, uh, everything's just fine, Sonny. Well, look, the Chick Police are together again. What a time to be alive. Am I right, Royce? <laughs> You're right, Foss. Hey, that reminds me. Look at what I found under my coat. It's Her Majesty Big Bertha in the flesh. Ma come? Ha detto che portava l'altra arma. Ah, ci ha fregati. Ha portato il fucile. Whoa, 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 don't shoot. We were just joking, okay? When I'm on any trouble. Che tipo, Martin? Marty. Yeah, I was just joking too. <laughs> I'll never get bored with these two. They're so cute. I wonder why they thought you would shoot at another cop. Hey, it's just happened once, okay? Am I right, boys? You, you, you're right, Marty. And we all know it was an accident. See? <laughs> what is it, chickens? Look, Marty, the pincushion can talk. Amazing. Fuck off. What is it, chickens? Okay. Um, fuck off. Uh, guardandoli. Looking at these two. Nient'altro. Ma posso rientrare? Posso anche rientrare? Hmm. Hey, listen, Bosco. I wanted to ask you this for so long. Can I pet you? Just a little. Oh, no. One more word, and I'll bite off your arm. Oh, hey, hey, easy. I'm just kidding. Guys, I'm really gonna miss this when I retire. <laughs> Le ha chiesto se poteva accarezzarlo. Qua abbiamo già che... Uh, uh, sì, abbiamo già chiesto tutto. Il capo ci odia, non credo che ci vorrà parlare. Ho sbagliato, non volevo andare... Qua. <laughs> Volevo cliccare sul capo. Honestly, I have a really bad feeling about this. Did you ever notice how much bigger the lion and the fox are than the other animals? You know, maybe all animals are equal, but some animals are more equal than others. Huh. So that's why our king's a fox and not a sheep or a bird, right? It's maybe a little late, but you're starting to get it, detective. Vedi? Codex. Vediamo se è quella che mi mancava. Vediamo un po'. Se sono le nuove info. No, è questa. Quando è diventato il capo della polizia, eh, hanno provato a farlo andare via, ma non hanno avuto successo. Grazie a, a lui, il clan de Castilla si è estinto praticamente. E la polizia è tornata al suo lustro, alla sua gloria. Hmm. Ah no, qua. Hector il terzo, o come lo chiamano più, uh, il re Volpe. Terzo membro della dinastia Foliux. Anche se Chloe è un piccolo stato, il suo re è uno degli animali più influenti. Non perché um, la città è attualmente importante, ma per le ricchezze delle sue colonie lontane. Leonida, buon pomeriggio. Come va? Si sente tutto? Sono il primo che arriva mi devi dare feedback. Si sente tutto bene? Sei arrivato giusto in tempo, stiamo per andare dalla tua, dalla tua nuova waifu. Do you still drink that garbage? Hey, it's not garbage, ok? 
Allegedly, they've used it as medicine once, if you must know. Yeah, once they used to heal with bloodletting, too, Marty. Don't believe everything that's on these labels. You're not a little chick anymore. Già, stiamo andando da Natasia. Sei contento? Come va la panza? Ti sei ripreso da ieri? Ok, Dad. I have a strange feeling that we'll meet again tonight. Strange. I have that feeling too. That's weird. I was just thinking the same thing. Ok, credo che... Do you remember when they changed the old coat of arms and we used it as target practice? I remember Blood Boil catching us and almost suspending us because of your stupid shit. My stupid shit? I remember it was your idea. And you were drunk as hell. Yeah, and I remember you... you... Oh, shut the fuck up. Adesso possiamo andare. O vogliamo commentare anche quest'altro? You know, when I was a boy, those words used to enchant me. I thought you became a cop for the guns. Posso almeno stare un'utile ora senza che mi, do mi duole eccessivamente. Bene, dai. Meglio. Well, yeah, that was the main reason. This was the other. This city's lucky to have you, Marty. Yeah, isn't it? And how lucky are you, too? Ok. Andiamo, dai. Andiamo, andiamo allo Zar Club. Time to go, partner. It'll take half an hour or more to get there. To the club, then. I'm curious about the show. Look, Marty, we're not going there to have fun, okay? I know, I know. We worked together for ten years, remember? Nine. Oh, do you have any gum? Of course not. Chickens don't chew. Well, I'll go crazy on a long ride without it. And I'll go crazy from you beaking it. Ah, Sonny, it's a pleasure working with you again. Ah, siamo pronti per l'incontro con Natasia. Midnight had passed, and the intoxicated madness kicked in. We could only crawl along Shalva District's main street toward downtown. The city's heart beat differently. Ancient buildings were defaced by neon signs and billboards. Like half-drunk lovers on a fine leather sofa. Great old houses neighbored by garish modern blocks. A place that makes the head hurt. The Tsar's huge neon sign was visible for miles. A blazing red sign advertised tonight's main attraction, the amazing Natasha. Ah, cops were never welcomed at places like this. Pronto, Leonida? They hoped we were too late for the show. We had to be inconspicuous, but it was never easy with this bird mountain by my side. Ah, so this is the famous Tsar Club. More like infamous, Marty. It's not for our kind, that's for sure. And I don't mean that they don't like foul here. Well, at least we don't have to be afraid that they see you as a detective, boss bird. Very funny, Marty. So what are we gonna do now? We find Natasha, the broad who sent me the message, remember? But first, we need to get into the club. And Marty, please, Don't monkey this up. Quindi, dobbiamo trovare un modo per entrare dentro il club. The night's main attraction. <laughs> Excuse me? On behalf of the well-respected and noble primate community of Clawville? Cut the crap, Marty. Let's focus on what we're here for, okay? As you say, boss bird. Ok, allora. Diamo un'occhiatina prima di tutto a... Tutto. Ah, you know, seeing this, I can't wait for the show. The girls? New Year's Eve's once a year, right? And we're not on duty. Have I asked how Laura's doing? Whoa, hey, I, <laughs> I was just kidding, okay? 
My relationship with Laura is unwavering, like the rhino beauty on this picture. Interesting taste you've got. Feathers, scales, or dermal armor, a lady's a lady, my friend. Thank the wild gods for self-sacrificing gentlemen like you. <laughs> my city is on fire. This is it. It was on the flyer from Deborah. Maybe we'll get to hear it, if we're unlucky. From none other than our secret employer, Natasha Katsenko. Ah, a job with benefits, huh? Uh, don't be tasteless. Oh, I get it now. The title. Do you think it's about the Great Fire of Clawville? Did you ever think of being a detective? Ah, very funny. My city is on ok, era l'ultimo commento che avevano da fare, qua niente, va bene, va bene, con questi possiamo parlare, no, cosa possiamo guardare? I think these types of women only see faceless tuxedos, cufflinks and wallets, and in the mirror, they're just brooches, necklaces and earrings. Don't be so radical, Marty, they're women. They live by different rules. Mm, that was kind of deep. It's not. Just bullshit. There's more where that came from. Ooh, teach me, master. When you're old and wise like me, you'll realize none of it is worth a damn thing. Wait, that was deep again, right? Maybe it was, Marty. Maybe it was. Amazing. Let's not bother her. Okay, boss. Oh, look at that. Isn't that the new... It is, Marty. A brand new 942 Silver Hawk. Haven't seen such beauty since I left Averia. Of all that's furry, whose is it? Maybe it's Ibn Wessler's. I guess he's no paper tiger. Quella roba che hai detto suonava un po' come per tutto il pelo. <laughs> Yeah, he sounds like a fellow who drives around in one of these. Lucky bastard. What a beautiful car. A work of art. Seeing it and thinking about my little rusty carpet <laughs> breaks my heart. Ah, uh, don't torture yourself, Sonny. Only way we're ever gonna drive one of them is if we sign up for the mob. Maybe it would be worth it. I think we'd be great gangsters in another life. Vorrebbero essere dei gangster in un'altra un vita per pur di avere questa macchina, una macchina come questa. One day neon signs will cover the whole world. I'm telling you. You read that in some kind of science fiction book. No, it's just what I think. Oh, so you have your own thoughts now. The world's really moving forward. Pluck off, Sonny. The Czar Club. I'm not gonna forget this buzzing red neon light anytime soon. Huh, I like this. Why is that? I don't know. Cause it's moving, I guess. Lore, esatto. You're a simple bird, aren't you? Yes, I am. E pur si muove. Uh, Italiano. Oh, bless you. It means, and yet it moves, bird brain. An old wolf named Galileo said that. Oh, I see. And what did he mean by that? Eh, dunno. I think there was something wrong with his stomach. Ouch. Okay. A poor simwa. Okay. Ouch. Va bene. Uh, newspaper. Remember when the Clawville Chronicle was a really high quality newspaper? You mean when they wrote something about us daily? Yeah. What exactly happened to them? Oh, they got bored with us, Marty. And to be honest, so did I. But still, here we are working together again. Funny, huh? Yeah, hilarious. Non è tanto contento di lavorare con il suo vecchio amico. Tonight? Maybe we'll be on the front page once again. Oh, God forbid. Credo sia l'ultima. Sì. Allora, possiamo sbirciare il buttafuori. Jeez, look at that guy. That's not a guy. 
That's a demon. Straight from the dog-eared pages of a cheap detective novel. Yeah, I bet his name's Bill. Nah, he's definitely a Bob. Five bucks for Bill? Okay, I'm in. Jeez, look at that. That's not a okay. car indeed. Yep, as you say, boss. Hey, that's your old friend, right? Wait, what was his name? Uh, Lawrence? Lamar? No, Liam. Lewis. Yes, it's him. To be honest, Sonny, I always thought that guy's not all there in the head. Nobody's perfectly sane in Clawville, Marty. But if not for this old rabbit, I wouldn't be here today. I'll never forget that. Should I thank him for that? Or kill him for it? You're reading my mind, boss. Okay, so this one we know. Is Lucas really such a big fan? Lewis. And yes, he's got the whole Chicken Police book series. Ah. To his taste. E pure un fan. Tutti i libri, tutti i libri che parlano di loro. Is Lucas really such a Lewis. Okay. Sonny, my dear friend. Hi, Lewis. This is my partner. But I'm sure you already know. You have no idea how happy I am to meet you, Mr. Marty. I'm a big admirer of your work. Guarda, fanboy! Questo è il nostro padrone di casa, praticamente, il padrone dell'hotel che, ave che avevamo spedito um, ad accompagnare la signorina Ebanes. Quindi veniva a questo club, ha detto che sarebbe andato al club uh, per festeggiare la vigilia, uh, anzi il capodanno. E è venuto veramente qui, al Zar. Pleasure's all mine, Lawrence. Lawrence? <clears throat> Anyways, so the legendary chicken police back together? <laughs> Isn't it amazing news? Don't ruffle my feathers, Lewis. Those days are long gone. We're just here for the entertainment. Or something like that. I see. Well, that's a shame. See you inside? I have s s something to do my... F pal, but I'll try to make it for the main event. Okay then, catch you later, pal. Ah, di lui arriva più tardi. Let's not bother him again. Yes, sir. Ok, parliamo col butta fuori. Quale migliore modo per entrare? Howdy, pal. Gentlemen, how can I help you on this wonderful chilly night? We're expected in the VIP lounge. My apologies, but I don't remember ever seeing you gentlemen here before. May I ask? Uh, stop right there, big guy. I get it. Yeah, I know exactly how this works. So what do you have to do to get in? Nothing's easier, sir. Are you on the list? The list? Yeah, I've... Uh, uh... Oh, don't tell me you forgot. Non siamo sulla lista. Mm -mm. Ed è facile entrare nel club, basta essere sulla lista. Eh. I'm afraid I did, Marty. Sorry, big guy, but I'm pretty sure we're not on the list tonight. That's a shame. I really saw he says. In that case, you can't come in. Yeah, right. Oh, thanks. My pleasure, gentlemen. Vediamo cosa ci dice il codex. Parla, ah ok, quando abbiamo esaminato il, il giornale Clovis Chronicle, il giornale più letto e di alta qualità della città È così famoso che viene letto anche al di là della città di Clovis E non solo nelle colonie Ok È stato questo giornale ad aver pubblicato per la prima volta il, um, un articolo Sull'eroico 2, 2, sull'eroico 2 di Galli, cioè i Cicche Police, cioè su loro due. Articolo scritto da Timothy Saltwater, un giornalista gabbiano, che è diventato egli stesso una leggenda da allora. Ok. Look, I really don't want any trouble, but... It is even more inconvenient for me, sir, but... 
This place doesn't like, uh, coppers. Forgive this line. I can't let just anybody in, and there are some I am strictly forbidden to. Please, you have to understand. Listen here, you cow. Do you have any idea who we are? You ever read the papers? Of course I know who you are, sir. I get the news and more, and I must admit it's an honor to meet you in person, Mr. Santino Featherland and Mr. Marty Machikin. The Bell of the Pantages is one of my favorite books. Ah, abbiamo trovato un altro fan. Insomma, gli abbiamo detto: Senti, non per essere, però io sono con la polizia. E lui è, eh, purtroppo, però, questo posto non è che va molto d'accordo con i poliziotti. Quindi ci sono delle regole, ci sono delle restrizioni e non posso farvi entrare. E, um, Marti è partito con lei, non sa chi siamo noi. E lui ha detto: No, no, io so chi siete. Il mio libro preferito è uh, The Bell of the Panthers. E li conosce Santino Featherland e Marty McChicken, ma non può farli entrare. Oh my god, not the books again. So it would be terribly inconvenient for me if I had to use force on you, gentlemen. What, what did you just say? Relax, Marty. This guy has chicks like you for breakfast. And thanks for the information, pal. Uh, have a nice night. Thank you for understanding, gentlemen. And forgive me for my ostia composition. No problem, Shakespeare. <laughs> Say, big guy, you know Mr. Lewis Hayworth? But of course, Mr. Hayworth is an impeccable gentleman, and also a frequent visitor of the club. Is that so? Good to know. And? I'm afraid that is all, monsieur. Quindi lui conosce il nostro amico Lewis. Vediamo se può mettere una buona parola. Ed è uno dei più assidui frequentatori del club. What can you tell me about the first lady of the place, big guy? Uh, you mean Miss Natasha Katsenko, sir? You're right on point, pal. Nothing you don't know already, sir. Just try me. Well, she owns the place. And, uh, that's it? Well, that's, uh, <clears throat> unbelievable. Pardon, monsieur, but I'm not permitted to say anything more. Ok, semplicemente ci ha detto il nulla, cioè che è la proprietaria del posto. Benissimo. Allora, vediamo se Lewis ci può aiutare. Look, Lewis, that bouncer over there. Well, yes. He is a bit intimidating, but his manners are impeccable. Am I right? Yes, indeed, but it seems tonight we're not on his list. Oh, I see. Uh -um. Oh, I get it. I get it. <laughs> You'd like to go in, but he won't let you. Ci ha fatta capire che abbiamo bisogno di un favorino e che, che il problema è che non ci fa entrare, appunto. È. Yeah, something like that. No, 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 no problem at all. Come with me. I'll t -t 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 talk to him. Much obliged, pal. Yeah, thanks, Bunny. Excuse me. Ah, oh, jeez, what the hell's wrong with you, Marty? What? Did I say something wrong? Okay, ci aiuta lui. Bon, quindi basta parlargli. Sir, how'd you do? Everything's fine, Mr. Aworth. Good. <clears throat> uh, look, this noble pair of... Pigeons are my friends. They're on the list, okay? Merci la mon, sir. And as for you, <clears throat> you owe me one, g g gentleman. E così, arriva lui e dice, ah, questi sono amici miei, ovviamente sono in lista, no? Eh, sono in lista? E voi me ne do mi dovete un favore, eh, 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 eh. Thanks, old pal. It was my pleasure to help you, as always. Troppo importante, Lewis. Troppo importante. Non ha roba nuova, no. Possiamo parlare ancora? Yes, gentlemen. Hey, big guy, uh, what's your name again? My name is Archibald, sir. Archibald Conway. Ooh, Archibaldo. Hai capito? Well, that's not a bob. Excuse me, monsieur. Archib... what? No way, that's not even a real name. I'm sorry to disappoint you, sir, but uh, my name is Archibald Conway, without any doubt. Blackjack Conway, to my friends. Well, thanks, Blackjack. It was a pleasure. We'll be on our way now. The Star Club welcomes you, gentlemen. Ah. Vediamo. 
nome Archibald Blackjack Conway Archibald esatto uh, species ram ovis aries maschio è grosso come una montagna parla come un poeta e puzza come un fienile benissimo è il masso che sta di guardia davanti all'entrata dello Zar Club probabilmente eh, fa rapporto direttamente a Ibn Wessler senza contare che è eccezionalmente acculturato ed ha un vocabolario elaborato bene va bene entriamo entriamo Saremo in tempo per lo spettacolo? The jazz overwhelmed us. There was no band in sight, yet the music seeped from the walls like years of cigarette smoke and the smell of spilled whiskey. Behind the bar, rows of fancy bottles reflected the harmonious voices of pretty dames and the clinking of crystal glass. It was the kind of place that makes you drunk even if you've never had a sip. A dangerous place for someone like me. No matter how alien I felt, it was strangely like coming home. Welcome to the Zar. Well, here we are. Ah, che bella descrizione. <laughs> Mother of... I take you to the nicest places, eh, sweetheart? Oh, does it mean you're buying, honey? Don't even think about it. Oh, men these days. So, we're here to find a dame called Natasha. Oh, voleva che gli offrissimo il drink qua, eh? Eh, no, eh? I have a hunch she won't be hard to find. Let's mingle and try to avoid suspicion. Just like always. No, Marty, not like always. This time it's for real. Ok, diamo un'occhiata intorno. Uh. Look, uh, Sonny, I know it's not my place, but Laura's father went to that guy when his, you know, problems uh, had gone too far. Ho fregato il whisky? Mi ha dato anche un achievement. You're treading on thin ice, Marty. No, I just... <laughs> Look, fellas at the station are talking, you know? All kinds of things. Moses, Plato, Bosco, and the others... <laughs> Ci ha detto appunto che il padre della sua compagna uh, aveva problemi simili ai nostri e si riferisce all'alcol chiaramente ed è andata è andato, pardon, da uno specialista quindi sta suggerendo che forse anche noi dovremmo no? eh, andare a farci aiutare anche perché la gente morbora, la gente parla anche in ufficio, anche alla stazione no? ne parlano un po' tutti, Moses, Plato, Bosco Talking, eh? About what? About why Blood Boil took my badge? About what an untrustworthy alcoholic wreck I am? E lui chiede, ma di che cosa parlano? Del fatto che... Uh, del motivo per cui Blood Boil mi ha tolto il badge? Uh, del fatto che sono un alcolizzato... Um, inaffidabile? Look, uh, I'm sorry, it doesn't matter. Good, and let it stay that way. At least we're cracking this one together, yeah? Sure, Marty. La toccata piano. A man's best friend. Uh, that's not a dog, Sonny. That's a horse. He just has a very weird mane. I didn't mean him, Marty. I meant the bar. Oh, I see. Right. Yeah, because that totally makes sense. Be shy, Sonny. Just ask him for a drink. Still talking to yourself, huh? Great. Don't be shy, Sonny. Okay. Still talking to yourself, huh? Two whiskeys, kid. And no horsing around. I've never heard that one before. Uh, Sonny, you gotta drive, you know? Ah, yeah, you're right, Marty. Hey, Longface, give me a glass of tap water too, okay? Yes, sir. Coming right up. That wasn't exactly what I meant. 
si è preso il drink e anche un po' d'acqua perché sai poi deve guidare quindi <ride> gentlemen your drinks yeah uh, sorry but we have to run uh, thanks anyway Bojack Bojack Horseman è una citazione oh, my name is not Bojack ah, I tip you pal but I don't have any change so sure sir the czar welcomes you back anytime Sounds good, Bojack. <sighs> Anything else, sirs? Uh, no thanks, Mr. Ed. Keep up the good work. Penso anch'io, Leonida, penso anch'io, sì, 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 sì. Tell me, hey breath, have you seen Natasha tonight? Not yet, sir. But she's coming on soon. Well, can you tell me anything about Mr. Ibn Wessler? Sir, I... I don't want to. What about... let's see... five dollars, maybe? Ah, oh, beh, per farci raccontare qualcosa su Wessler pagando cinque dollari, siamo proprio... But, sir, you haven't even paid for your drinks yet. Yeah, yeah, stop riding on the details, big nose. You do your job and we'll do ours, okay? I mean, we're not here for work, of course. We're just here to relax. Oh, yeah, exactly. Just a little fun. Of course, gentlemen. Hey. She has pretty long legs. I mean, pretty and long legs for a squirrel, but I don't want to be prejudiced. We're not here to stare at pretty squirrels. We're here to investigate, remember? That girl is looking at me. She's just looking at anyone whose glass is empty, Marty. That's all. Uh, no, 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 Sonny. She was staring at me, like, hard. Nice. Marty, you're imagining things. Oh, wait a second. You see that, right? She's looking right at us with those big, black, weird squirrel eyes. Okay, Marty, don't panic. And just look elsewhere and walk away slowly. Creepy little squirrel girl. Ci sta fissando. Creepy little squirrel girl. Ok. Hey, there's Filmar. Who? Oh, yes. Filmar. Because that's what he calls himself, right? You know him well? We had some seriously wild cases together, yes. Mainly in Averia, way before Clawville. Another place and another life. Sounds good. Like the blurb of some cheap pulp fiction book. Yeah, it was the exact opposite. But the old bird's worth saying hi to. The old hawk looks like shit if you ask me. Just like looking into the mirror. The old hawk looks just like... Okay. Well, well, if it isn't the great detective, Marlowe. Blow me, Sonny. You know I don't use that name anymore. Okay. Mr. Dumbass alias Philmar Lowe. So says someone who tried to go undercover with the Feather Pillow Mafia is a turkey. Right, Mr. Turk Cayman? Hey, that was a long time ago. I was young. And I stick to my principles and my stupidity. Philmar Lowe and that's that. Don't rile me up, you old fart. Okay, okay, fair enough. Sorry, I'm a little clapped tonight. Uh, I know the feeling, pal. By the way, what are you two doing here? You stick out a bit. Are you here for a good old-fashioned beating? We stick out? Man, you look terrible. Like someone who sat on an electric pole. Don't even ask. I feel exactly like that. You want a case? Five feet tall, half of that legs. Angelic voice, demonic eyes. Just the usual. Oh, boy. You? Something like that. Just don't know the exact numbers yet. A dame named Natasha. She called us here. If I'm not mistaken, the joint is hers. Yeah, she owns the joint, amongst others. Well, good luck, guys. That broad has a reputation. She's not the kind to of toy with, if you know what I mean. Quindi lui è qui per una donna, ha già chiesto come mai siamo noi qui e abbiamo risposto che più o meno anche noi siamo per una donna abbiamo nominato Natasia e lui ci ha detto che eh, quella è la padrona e sì ha confermato e non è una con cui si scherza troppo eh 
Any useful information? For free? Stop clucking around, Philmar. All right, but just because of the old days. Look for me after you've talked to her. You wouldn't understand what I have to say about her before then. Don't leave unless you're thrown out, in which case you know the drill. We don't know each other, I'll deny you in a blink. Ok, quindi ci ha detto di um, cercarlo dopo che abbiamo parlato con Natasia. Se veniamo sbattuti fuori, lui non ci conosce, come al solito. Speriamo di non essere sbattuti fuori. Good to see you too, old pal. We'll be back. Oh no. Ma io volevo parlare con l'altra signorina. È arrivato, è arrivato lui, mi sa, Wessler. Sa che è arrivato Wessler? Vediamo un po' cosa abbiamo scoperto qua. Il buon vecchio filmar deve sapere qualcosa riguardo Natasia, che potrebbe essere importante per il caso, ma non parlerà finché io non l'avrò incontrata. Sembrava un po' nervoso, deve essere qualcosa di davvero importante. Hmm. Tanto vediamo che gente abbiamo incontrato. Filmar. Falco, Falco Berigora. È un tizio dimenticabile ed è anche un mio vecchio conoscente da Aviria. Ok. Ah. è il nome con cui si fa chiamare oggi Filmar è un vecchio collega è uno dei migliori in città dei migliori investigatori privati e proprio come la maggior parte di loro si caccia nei, nei guai con la legge abbastanza spesso eppure è una delle poche persone delle quali ancora ci si può fidare qui a Cloville so Where the hell is Natasha? Well, let's ask that stud over there with those nice gals. Mm, that guy looks way too horny for my taste. Oh, man, your sense of humor is bad as ever. You just need to get used to it again. What if... Ha <sighs> <sighs> ha. Ah, this is the life, huh? What's this guy do? Real estate? Mob accountant? Or is he a movie star? He looks like a coat hanger to me. Uh, that was... Actually worse than the previous joke. Heh, I try. Ah, this is the lot. Ok, era l'ultima cosa che avevano da dire. Stage. Basta qui. Eh, lui. I'm... Allora, prima finiamo di vedere qui. I was hoping to have missed the main event. You're a rusty old cock, that's why. <laughs> so says the little butt jam. But what? That's not even a word. It is now, all because of you. You should feel honored, butt jam. Uh, you know, Sonny, sometimes you're like an evil little child. What is it, butt jam? <laughs> Nothing, old fart. A fox is a wolf who sends flowers. What? Oh, nothing. I read it somewhere. Fascinating. I didn't know you could read. Ha ha ha. Very funny. Remember that old case with the fox and the raven? How could I even forget? <sighs> Absurd, right? All that bloodshed for a piece of cheese. Yeah, hunger can bring out the monster in animals, right? And the wildest and most primordial instincts, no matter how civilized they seem. As you say, Monty. Remember that other case with the turtle and the rabbit fella? Oh, gosh, Marty, where do you dig these out? <sighs> my mind is a bottomless pit, my friend. Was the rabbit a runner? And that turtle was what, his buddy, or...? His dealer, actually. Ah, yeah, you're right. We found the rabbit near the river with a missing leg. Brutal stuff. Two missing legs, actually, but yeah. What happened with the turtle in the end? It's a little bit blurry. 
Your bottomless pit of a mind is a dark and sad little place. The turtle thought he would run faster if he ate the legs of the rabbit. You know what? This city's seriously fucked up. It is, Marty. Remember that other case? With the, uh, ok parlavano di un vecchio caso ah non l'ho controllato qui uh, questo daddy, ok calling Boo's darling it's kind of weird don't you think says someone who calls his gun collection his harem touche I'll shut it ci ha preso in giro perché parliamo, parliamo con il whisky e lo chiamiamo tesoro e noi le abbiamo risposto tu chiami il tue, la tua collezione di armi harem quindi good birdie con loro non si può fare niente aspetta però che attivo l'occhiettino visto tutto Ooh, we poster. Oh, I know this fodder guy. He was kind of good in Death of the Horse. <laughs> You've seen every cluckin' movie. You know, Laura and I go to the movies a lot. When was the last time you went? Exactly 12 years ago. Oh, you remember that precisely? Let me guess. Molly? Yep, our very first date. I see. What did you watch? I don't remember. I just remember her. Nothing else. You're a clucking poet. I mean it. What weird titles these have. Puronica Kate. Robert Fodder. Just done for hire. Purronica Kate è bellissimo. Ooh, I've seen this. Hicks Poodle plays a private eye, hired to look for a woman, then gets into some kind of blackmail thing that's connected to the first case. And hey, uh, Marty. What? Yeah? I don't give a shit. <laughs> Follow it on my It's a classic. And kind of reminds me of the situation we're in right now. How so? I don't know. A mysterious case, a mysterious woman, strange threats, some off-duty investigation. So? Like, think about it. What if... what if we're <clears throat> in a movie? And this whole mess is just fiction. Marty, I think you're having a nervous breakdown. It's a classic. Okay. Like Marty. You think this is one of those movies where the femme fatale gets everything in the end and the poor detectives left stranded? Yep, just like life. Looking in Louisa Bandicoot. You're old, Sonny. I mean, experienced. Have you ever met a woman like that in real life? Who floors you with a glance and leaves only heartbreak? Well, actually. Oh, but I, I, I didn't mean to. Uh, È stato mollato, poveraccio. Che domande fa? You're old, Sonny. Ok. The loudest howl. Cassidy Lupus, Cassandra Ruby Fay. He has the case, he has the girl, he has the gun, he's the alpha. Oh. Another lupus movie. Jeez, is there nothing today they're not trying to sell with this guy? Whoa, don't be rude, Sonny. Lupus is a timeless genius. Have you seen Predator City? God, I'm still getting chicken bumps. But wait, who's that next to him? Cassandra Ruby Fay. Nah, never heard of her. Cassandra Ruby Fay. Oh, gods, even her name makes me go weak in the knees. Watch your blood pressure, pal. Don't mind me, just women and guns are my only weakness. <laughs> no shit. A questo piacciono tutte. 
tutte. Ah, uh, remember the name, Marty. Cassandra Ruby Faye. Marty, shut up. Ok, questi abbiamo visti tutti. This guy is certainly not a gangster henchman. Of course he's not. Hey, Marty, I bet you wouldn't dare to go up to him and ask if he hasn't seen your fur coat. What? Why? I'm mad, yeah, but not suicidal. Ah, are you chicken or what? Piss off, old bird. Ah, chicken shit. Okay. That woman with Ibn, I think I know her from somewhere. Maybe in your dreams, pal. Yeah, questa tizza. Uh, the memories are returning. Jeez, just spare me the dirty details. Uh, the memories, jeez. Okay. Vediamo Ibn. Isn't that... Yes, it is. The great Ibn Wesler. <laughs> in the flesh so much for our incognito you think he noticed us only if he's not entirely blind uh, great just try to act normal as much as you can yep that's him the big rat in the flesh well it looks like this unpleasant conversation can't be avoided Just Quindi... try to act normal. Yep. Well, ok, dobbiamo parlargli per forza. Oh, ok. Just act nonchalant, my friend. No, it can't be. What now? Is that Olivia? No, Marty. Hey, uh, Olivia. Are you talking to me? It's me, Marty McChicken. Oh, God. What a pleasant surprise. The Rooster Coppers in person. Chicken police. But yeah, Mr. Wessler, you could say so. The name's... Sunny Featherland, of course, of course. Chicken police. Your partner is... Uh, he is... Uh... Marty McChicken, sir. I, I just introduced myself to your lady companion seconds ago. <gasps> Marty non cagato. Oh, yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. So, to what do we owe this pleasure, gentlemen? Yeah, so, um, <clears throat> we, we were, um, just in the neighborhood and... Cut the crap, Marty. All right, we're here for your sweetheart, Natasha. Ah, glielo diciamo proprio così. Ci ha chiesto come mai siamo al club e lui ha risposto, beh, senza indugio, siamo qui per Natasha. Oh. I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats written on the wall with blood red paint, the usual stuff. You must be familiar with this kind of thing. E sta dicendo, beh, nulla di che, è solo una, una questione di ricatto. Beh, sa, no? Eh, orribili minacce scritte sul muro con uh, pittura rosso sangue, le solite cose. Lei deve avere familiarità con tutto questo, no? Oh, yeah, indeed. It's a. Uh... Nasty business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter. But to be honest, I understand. I would have taken matters into my own hands, you see. But I'm kind of busy. E lui sta replica dicendo che, insomma, sì, è un brutto business. E non sapeva che Natasha avesse assoldato un detective per questa cosa così semplice. Ma ad essere onesto la capisce. Eh, si sarebbe messo di mezzo lui personalmente, però è un po' impegnato. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. If you would excuse us. Di lei cos'è? Tipo la segretaria? Mi ha detto che ha avuto un incontro con l'avvocato Hamtaro e quindi è un po' stanco. Oh, dear Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right? And if I've heard correctly, they're notoriously thorough. So, how can I help you? We've got a few questions, if you don't mind. I'm at your service. Ah, accetto di buon grado di rispondere alle nostre domande. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Uh, the memories are returning. Jeez, just spare me. Okay. 
Quindi lei si chiama veramente Olivia. Andiamo a vedere un po'. People. Eccole qua. Ibn. Oh, finalmente abbiamo la foto anche di lui. Hobart Ibn Wessler. Ratto Rattus. Bello e gangster carismatico anche. Olivia Blackwick. Corvo, Corvus Corone. È eh, stranamente alta e magra per essere un corvo. È tranquilla e misteriosa. Hmm. Ah, ecco. Olivia è al momento l'assistente e la escort di Wessler. Escort, inteso come scorta. La scorta di Wessler. scoprire se c'è qualcosa di più rispetto a una pura relazione lav lavorativa tra la signora, la signorina Crow e il signor Ratto, la signorina Corvo e il signor Ratto potrebbe essere una cosa di valore interessante da poter usare probabilmente. Hmm. Non possiamo parlare con lei, possiamo parlare solo con lui. Don't be shy, detective. Ask me anything. All right, Mr. Wessler. Let's see. Just try to act normal. Yep. Well, okay. look. Chiediamo, chiediamo lo zar. Nice bunker you got here. Well, thank you, but it's not mine. Not anymore. But I'm sure you already know that. Listen, detective. If you want to know something, please ask straight, huh? Ah, ci chiede di essere diretti, diretti. Le abbiamo fatto i complimenti per Luca, ha detto sì, sì, ma non è neanche più mio. Uh, Sono sicuro che lo sapete già. All right, Mr. Wessler, let's make this a bit more professional. Ah, possiamo interrogarlo, ma io voglio sentire cosa ha da dire di sta roba. I'm not as exciting as people tend to believe. I grew up in a poor family of many siblings. I'm the only one still alive, unfortunately. My career started with a shoe store, and now, here I am. Ha detto che non è interessante come si potrebbe pensare, è cresciuto in una famiglia povera con tanti fratelli e sorelle. È l'unico ancora vivo e la sua carriera è iniziata in un negozio di scarpe, eppure ora è qui. I wouldn't call that an average life. Shoe store owner to mob boss. How dare you speak to Mr. Wessler like that? Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Everybody knows Mr. Hayworth. He's an antique piece of furniture in this city, so to speak. Only a bit worn out. It's not my fault that he's so much in debt, detective. But the name of his family still rings quite loud in Clawville. Is that still worth anything? The name is just a name, of course. But the man behind the name is another man, Mr. Featherland. Sta parlando di del nostro amico Luis. E sta dicendo che lo conoscono tutti uh, per il nome e anche perché è stata una famiglia importante, appunto, in quanto proprietari del, um, dell'albergo. Ma è importante anche l'uomo che c'è dietro il nome. Ma adesso buonasera, perché sta piangendo già? Perché piange? Cosa è successo? Come sta? You're a pragmatic rat. Thank you. Ok. Look, detective. If you want to know something, just ask. All right, Mr. Wessler. Va bene. Has your assistant been working for you long? Are you talking about me? Yes, I'm talking about you, ma'am. Let me answer your question then. I've been in Mr. Wessler's employment for six months. Mm. Why do you ask? Ok, quindi lei lavora con lui da sei mesi. Oh, just uh, routine questioning, you know. Most of them aren't good for anything. Just killing time. Rassegnato, lei come sta? Eh? Rassegnata pure io. It sounded rude to me. Yeah, please forgive a detective. Olivia is a real firecracker. Hmm. Caratterina Olivia, ma veniamo al bello, interroghiamolo. Oh. Eh. Wessler is a tricky guy. Unfortunately, I don't know enough about him, so I have to be cunning. I can't just pin him against a wall yet. Ok, allora. 
Ma che faccia che fa? Ah, ok, 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 ok. Allora, come si è sentito quando uh, le hanno detto del ricatto? Come ti sentite quando hai sentito del blackmail? Honestly, ho trovato ridicolo. L'ha trovato ridicolo. Hmm. Now, e ora? Ora sono un po' interessato. Ma non voglio chiamare blackmail yet. They just empty threats. There were no demands. Ecco, dice che non. Adesso è un po' più interessata alla questione, ma non è che lo chiamerebbe proprio ricatto, perché sono solo vuote minacce e senza nessuna richiesta. Good point. Thank you. Are we done? No, not quite. Qualcosa di rilevante? No, in realtà ne... non tanto. No, no, no. Siamo, siamo semplicemente venuti qua al club. E adesso ci stiamo facendo una chiacchierata con il compagno di Natasia e tra un po' speriamo di poter incontrare Natasia. I'm sorry to hear that. Ok, sembra um, impegnato, posso chiederle che cosa fa? Perché non ha chiamato la polizia? You seem a very busy man. May I ask what you do? Eh, it's uh, uninteresting. Mm. Would you elaborate? Non fa nulla di interessante, gli chiediamo di elaborare. I got a small share in the meat substitute business. If the new product works, eh, maybe we can make your job easier. Ok, praticamente ha detto che um, è nel, uh, negli affari dei sostituti della carne, dei prodotti che sostituiscono la carne. Dei quali avevano parlato anche ieri, no? Uh, e sta dicendo che se il loro nuovo prodotto funzionerà forse potrà anche rendere più facile il nostro lavoro you mean in quindi ridurre uh, chissà qual è il codice fiscale di Ibn there are such plans uh, if you're interested talk to Olivia, my assistant she's an expert in what she does uh, unlike me ha detto che ci sono dei piani, ma bisogna chiedere ad Olivia perché, che è la sua assistente e perché lei è molto più preparata. Thank you. That's it for now. Ok. Secretive. Mm, quindi complicato, non si fida ed è anche riservato. Allora. Uh, molto taciturno credevo che lei fosse uno con la parlantina come vanno i suoi alibi e questo posto è suo no, questo posto non è suo perché è di, della moglie prima di tutto i suoi alibi mi sembra rilevante chiederlo andiamo così I'm no fan of interrogation on a night out. Are you even on duty? Ok, praticamente ha detto sono, sono felice di solito di parlare di affari e ancora più felice di parlare di arte, ma non sono molto fan delle interrogazioni eh, quando sono fuori, no? E siete in servizio oltretutto? Sorry for any offense, Mr. Wessler. Let's talk about something else. Non devo dirgli così. <ride> Perché? Cosa le hanno fatto? L'hanno fatta tardare? Non si preoccupi, Mantesso. Wessler è tougher than I thought. And he's secretive. It's time to gently beat around the bush. Quindi è più duro di quanto pensasse. Meno 10, ma dai. Mm, ci sono stati altri incidenti nel passato di Natasha? Non trovo. Mm, questo? Don't you find these messages dangerous? That specific word is uh, it's insulting and obscene and unfortunately everyone could see it on the street. I'm sure you know they painted it on the wall. Ma no, povera madre, dai. È andato a mangiare da lei o ha fatto delle, delle commissioni per la madre? I know. Well, yeah. It's unpleasant but no threat in itself. I put it down to some jealous showgirl or a, a deluded fan. Dice che, che quello che ha visto è insomma una roba che si vede regolarmente dipinta per strada che non è nulla. Um, 
è spiacevole ma non è una minaccia e lui l'attribuisce a qualcuno che è geloso a, a un'altra donna nel, nel, nello show business o a un fan deluso attribuisce questo scherzo Jealousy can be dangerous. però la gelosia può essere pericolosa yeah. Most are harmless. la maggior parte dei pazzi sono non sono pericolosi you know that first hand. Mm. anything else? più 5 però dai allora comincia a parlare e non so quanto posso essere va tutto bene tra lei e Natasha business eh, va, va bene eh, eh ha detto che parlerebbe tranquillamente di affari business going well Mr. Wessler eh depends on which one ok gli chiediamo se gli affari vanno bene lui ha detto dipende da che affari real estate catering charity protection extortion bribing cops contraband The usual. Eh? Edilizia, catering, um, beneficenza, protezione, estorsione, corruzione di poliziotti, contrabbando, le solite cose. Funny guy. How are the casinos? Come vanno i casino? Fine, thank you. Yeah, gambling has always been a good business. Luck is expensive around here. <laughs> Tutto bene, eh, le scommesse sono sempre state un buon giro d'affari e dato che la fortuna qua è nei dintorni molto costosa. Allora, è andata con una sua amica da un'altra loro amica in un paese qui vicino, ad un certo punto mi chiama, ci puoi venire a prendere, siamo lì. E come ci siete andate? Ci sono venute a prendere. E chi vi ha accompagnato è scappato? È andato via. <ride> sì, ma passo, aspetto sotto, scendete veloce, mi porto a casa e me ne vado che ho da fare. Niente, ovviamente, però sa come. <ride> Ti hanno trattenuto, ma almeno ti hanno offerto un tè, per dire, no? Salivi, bevevi un tè, almeno avevi dato un senso a tutto il disagio. Damn, if only I knew that. I heard gambling was illegal. Ah, beh, eh, però ti ha detto di salire. Ti avrà offerto qualcosa, spero. Non so, un tè, un biscotto, un pezzo di torta. Il risultato sali che una vecchia vuole vederti che è da un po' che non ti vede Va bene ma 5 minuti che ho da fare Non è andata così chiaramente Non sono stati 5 minuti ma non sono mai 5 minuti Dai su Sapeva in che cosa si stava cacciando Ah dice beh L'ultima volta che ho controllato Le scommesse erano illegali E lui replica Eh io invece so che lei non è più nella polizia al momento, no? Non è in servizio al momento. Aia. Mi ha fatto un tè e poi un milione di parole. Sì, ma il tè e neanche un biscotto? Dai, per mandare giù il milione di parole, almeno biscotti. Bel pomeriggio che ho passato, bello. On un even ground, Mr. Featherland. I'm not sure I'd stand on it for long, if I were you. Esatto, B-E-L-L-O, che è diverso da bello. B E L L O La crostata Ma è, è buona la crostata Bastava staccare la spina Del Dell'orecchio Basta mangiare la crostata Beveva il tè Annuiva con la testa ah ah ah, E niente That was candid. Yeah, I try to be clear. Sa che questa non è andata bene Ah no, più 10, più 10, gli è piaciuto l'affronto. Allora, cominci uh, a dire le cose come stanno, ad essere diretto. Io gli chiederei se va tutto bene, però non so come prenderebbe una domanda personale. Tra lui e Natasia. Cosa dite voi? Questa qui, non so, mi sembra un po' troppo. Smetterla di perdere tempo, di far perdere tempo l'un l'altro. Ma adesso aspetto la sua risposta perché ieri aveva ragionissima. Quindi se c'è la stessa intuizione. A me sembra che dirgli di parlare così sia un po' troppo. Quattro vecchi e quattro che mi parlano, aspettano che rispondi, ti guardano così. E mia mamma è infamazza che mi dice rispondi, su dai, parla. <ride> Cresciato malissimo, mamma Leonida. Tanto ancora non c'è Natasia. Allora... Non so che cosa chiedergli Cioè non so se dirgli Almeno io non gli direi Inizia a parlare ehm, 
Wessler non, uh, non vale la pena sprecare il tempo l'uno dell'altro cioè non mi piace questo approccio qui l'altra, l'altra domanda invece è va tutto bene tra, tra lei e Natasha eh anche io pensavo questa qua di Natasha perché ho paura che se gli faccio l'altra si ingets però non so come prende la cosa personale perché ha detto che parla volentieri di business e di arte ma di roba personale non lo so vabbè vediamo come va yeah, you don't beat around the bush, do you? Hm. understandable I guess Naturally, our relationship is stable and perfect. I'm the setting, she's a gemstone. Yeah, if you know what I mean. I rarely hear such poetry, but uh, I understand exactly what you mean, Mr. Wessler. So, you have your answer. Quindi tutto a posto, insomma. No recent friction. Proviamo al massimo lo mettiamo in gabbia. È un ratto, sì, è un ratto, Leonida. Lui è il più grande gangster della città ed è un ratto. Ok, gli sta dicendo, gli sta chiedendo se non hanno avuto litigi ultimamente e lui, ah, le piacerebbe sapere. Renderebbe più facile il mio lavoro, effettivamente. Eh, Red Capone. Eh, allora servirebbe solo a sviarla quindi sia felice che le devo rispondere di no non abbiamo avuto litigi Eben è quick tempered e posso usare questo a mio vantaggio ho confondato e confondato con le mie precedenti questioni ora è il momento di essere specifico e ruthless allora, allora adesso è il momento di essere specifici possiamo aggredirlo un po' di più perché l'ho capito l'ho ammorbidito con le domande precedenti allora uh, Ok Come vi siete incontrati Il boss e eh, la pussycat Vorrebbe venire a testimoniare in stazione Ma non credo Ci sono state uh, simili minacce nel, in passato Io gli farei la prima domanda Perché ha detto che possiamo essere un po' più Capito? Un po' più diretti La 2 no 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 la 2 no 100% C'è una lince dietro Una lince? Dove? Ah sì Credo, di, credo che sia una lince Credo La 3? La 3? Uè Sonia Abbassa la cresta La 3 direbbe lei Mantesso? Io direi la 1 Faccia prima la prima Eh Io anch'io avrei detto la 1 Perché è quella un po' più Capito Quella un po' più pungente Perché la 3 C'era anche eh, In altre pri, Prima A distinto direbbe la 2 Cioè direbbe la 3 Però è meglio prima la 1 Proviamo la 1 dai The mob boss and the pussycat eh? How did you even meet? Huh? Are you trying to piss me off, Corpora? So I accidentally let some big secret slip out, huh? Stai guardando dalla tele, Leonida? A simple answer would work. Eh, you know, Natasha, she's both connoisseur and muse. Ah, uh, so, uh, how was it? Uh, Però sta parlando, eh? How was it exactly? Ci sta raccontando. You don't remember? That's strange. Ah, yeah. The millions, of course. It was like another lifetime. It happened right here. Only this place was called the millions back then. <laughs> She was a dancer. Behind the scenes, I arranged opportunities for her on the big stage. Yeah, maybe she still doesn't know it was me. Then one day, I invited her for a drink with a promise that if she was willing to meet me, I'd buy the place for her. La tele in casa l'onorevole è seduto su un albero in cortile. Praticamente l'hanno. l'ha incontrata quando ancora era al Million. Questo posto si chiamava uh, Millions. E insomma, lei era una ballerina e ha arrangiato un po' di uh, spettacoli. E um, un giorno poi l'ha invitata per farsi una. Um, una bevuta assieme promettendole che se lei fosse stata disponibile a questo incontro lui le avrebbe comprato il posto il million esatto 
Holbino a Holostò. E quindi è così è andata. Evidentemente lei si è presentata all'incontro e lui le ha comprato veramente il locale. No, I guess she was willing. The next day she had the club in her name. Ecco qua, e il giorno dopo aveva il club, tutto suo. Well, that is romantic. Romantico. Eh, there are many kinds of romance, Birdman. There's cheap and there's expensive. You get what you can afford. Che pirla. <laughs> Eh, romantico sì, ci cioè, sono molti tipi di romanticismo, gli dice, c'è quello a buon mercato e c'è quello costoso, eh, ti cucchi quello che ti puoi permettere, cioè, ma, insomma ci sta dando dei pezzenti. Vive nella stessa casa di Natassia. Do you live in the same house as Natasha? Io c'è soldi, capito? Non fai più il galletto, eh? Pirletti! Romantico, zerbinitico, io direi. Oh, you're really something. Natasha's a free woman, but mostly, yeah, and my place in Gold Town. But she has her own kind of a weekend house. Hai capito, Natasha? Sì, per la maggior parte del tempo vivono insieme, ma lei è una donna libera. Lei ogni tanto sta da lui e c'ha però la sua casa. The weekend, capito? How often does she use the weekend house? Yeah, every other weekend, roughly. I see. That's very important information. Io la usa praticamente quasi tutti i weekend. Yeah, if you say so. Ok. Quando è lì nei weekend è completamente da sola? E l'altra domanda è, quindi Natasha uh, ha la percezione di essere in estremo pericolo, eppure va da sola fuori? Le ho confatto la casettina per il weekend, capito? Babbone! La 1 è completamente sola? Non è che se le diciamo, gli diciamo così, uh, pensa che gli stiamo dando del cornuto? La 1? Dite la 1? Va bene, dai. Is she completely alone when she's there at the weekend? As I've told you, Natasha's a free woman, eh? She's an adult. She doesn't need an escort. Or, uh, she didn't need one until now. E' cornuto la palestiano. Quindi, come ha detto, come ha detto prima, Natasha è una donna libera, è adulta, non ha bisogno di scorta, o meglio, fino ad ora non ha avuto bisogno. Are you afraid for her? You know, a big star like her, alone in that house. E gli chiediamo se non ha paura per lei, insomma è una grande stella, una importante, famosa, da sola in quella grossa casa. Un po' bastone e un po' carota. Ah, è questa la, te la tecnica. Anche se non è un coniglio. E non ho mai detto che una macchina nera non va lì due o tre volte al giorno, eh? però è solo per precauzione, eh? non sono un mostro, eh? quindi la fa controllare comunque lei va, ma lui la fa controllare, hai capito? No, I suppose not. Si preoccupa ma non si fa vedere. So Natasha feels like she's in grave danger, yet she's still going out alone. Yeah, I know what you're getting at. But I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Yeah, you know, I'm not sure if you do, but uh, in our social circles, banquets and dinners are frequent. Lui sta dicendo, si fida, esatto, il rotto si sfida. Ha detto che lui è 100% sicuro della lealtà di lei, perché esce pochissimo e spesso comunque è in sua compagnia. Perciò lui si fida, eh? si fida. E ha detto anche nel nostro circolo di persone, nel nostro circolo sociale, banchetti e ce ne sono frequenti. Mm. Gambling night. Ah, quindi nottate di scommesse illegali. You got me there. Yeah, you're right. Natasha is crazy by the roulette wheel. Ah, beccato. Ha detto che abbiamo ragione e che Natasha va pazza per la roulette. Always putting it all on the red, right? Ah, ci chiediamo se punta tutto sul rosso. Si fida l'ingenuo. Yeah, you're a real rotten bastard, Sonny. Although, yeah, always on the red. Yeah, right. 
Ha detto che sì, effettivamente punta sempre sul rosso. So, can we meet your lady? Ecco qua, gliel'abbiamo chiesto. Gli abbiamo chiesto se possiamo incontrarla, perché è questo il nostro obiettivo. Eh, non vedo perché non. Ma prima, per favore, ascolta lei sing. She's on soon. Lei gioca ha sempre bisogno di soldi, quindi di lui o di quelli come lui, in effetti sì. Allora lui ci dice che sì, possiamo incontrarla, però prima possiamo anche guardarla cantare, la dobbiamo ascoltare, che canta, no? Tanto è iniziata poco. Vediamo. 60? 60? Decent cop? Canta pure, sì sì sì, è la cantante. Ok, allora, eh, indizio importante. Iben ha provato molto a cambiare soggetto del discorso quando eh, gli abbiamo chiesto delle minacce. Ovviamente sa molto di più di ciò che è pronto a dire. 60% mantesso. Eh, ma ho fatto un errore io pri ehm, in una fase mi ha dato meno 10 però boh non mi sembrava che fosse volendo potremmo riprovare però continuiamo dai thank you for your time we'll be seeing you I have no doubt about that unfortunately hey uh we should uh, grab a coffee or something Olivia you know for old time's sake pleasure to meet you gentlemen goodbye Abbiamo chiesto se bevi un caffè. Mi piacere di avervi conosciuti. Bye. Ok. Infatti almeno 80-90 poteva darcelo. Eh. No, si vede che ho sbagliato qualcosa. Please, take a seat. The show's gonna start soon. Ah, oh, attenzione, sta per iniziare. Leonida prepara, prepara bene il binocolo, eh. Sei pronto? Litighiamo col padre e facciamo partire accidentalmente un colpo. Eccola. Silenzio tutti. Fischia, buh, guarda come scolinza. Guarda il trimone, scuote la testa, è innamorato. Unique. Sono stato Yen Swan. Oh, that is cute. Nobody has ever given me such a unique compliment before. Forgive me, my name is Santino Featherland. I thought so. You look more or less like I imagined. More or less? Sometimes less is more, Mr. Featherland. Ahem. You were an amazing dear, as always. Santino. Si, si, si. Si chiama Santino lui, Featherland. Could you be my little furball and fetch me a cocktail? But of course. Ah, l'ha chiamato palla di pelo, come avevano detto. Puoi fare la mia palla di pelo e andarmi a prendere un cocktail? <ride> per gli amici, tiro il galletto. What? <ride> Ibn will be back soon. We'll have a few minutes to talk. Then he'll end the conversation and throw you both out. 
<laughs> With all due respect, ma'am, we're not that easy to get rid of. Doesn't matter who's trying, believe me. Si, feed me a cocktail, così ha detto. Doesn't matter, he'll do it. That's why I'm telling you, I don't want a scene. My room's upstairs. Meet me there in 20 minutes. Come alone, Sonny. You'd be too conspicuous otherwise. Capito? Ha detto che eh, ci dobbiamo muovere perché tornerà presto e eh, le sbatterà fuori fondamentalmente. Quindi ci ha chiesto di incontrarla tra 20 minuti nella sua stanza di sopra perché non vuole una scenata. E, e ha detto di venire uh, solo Sonny. Ha detto di andare su solo Sonny perché sennò sarebbero troppo sospetti. Hey! I understand. You know, they call him Target Marty at the station. I don't have time, Mr. Featherland. Oh, sure thing, Natasha. I'll come to your room. Three knocks, a short pause, then another three. I'll be waiting. Go! I knew she was trouble the first time I saw her. She wore danger like a perfume. It was simply part of her being, and it attracted me like light attracts the moth people. I wanted to be the microphone as she whispers her melody. Oh, la la. Or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. Che poeta. But I was a cop. And a lifetime wouldn't be enough to rid myself of what a woman like her hides under her makeup. Keep your distance, Sonny. Just keep your distance. Che pirla, ripeto. Siamo fu- sì, sì, abbastanza. Sei innamorato. Proviamo di parlarle, vediamo un po'. People, eccola qua. Si è trasformata in uh, foto anche lei. Ha degli occhi verdi eh, notevoli e assolutamente è in pericolo e così sono anche io. Lo sa però, lo sa anche lui. Ok, al momento Aiben, come ci ha detto, è impiegato, eh, impegnato in questa questione della sostituire la carne. E, e questo è quello che ci hanno detto lui e l'assistente. Ok, stava comportando strano e ha esitato quando ha dovuto raccontarci come ha incontrato Natasia. Sarebbe interessante conoscere la storia da un altro punto di vista, quindi potremmo chiedere anche a Natasia come ha conosciuto lui. È l'appalessianamente un blu di Russia, di Russia, come razza la Natasia? Sì? Poi ho trovato quei luoghi che durano poco. Sì, ne ho fatto un altro che era l'albergo. Abbiamo avuto conversazioni sui vecchi tempi, io e il, uh, il collega. Ah, uh, ok. Qui è quello che abbiamo letto prima. Allora, prima di parlare, chiaramente dobbiamo guardare tutto. Ma guarda il dipinto secchi, sì. Gee, that is a... Uh... Unique picture and kind of daring. I admit I've never seen anything <laughs> quite like it before. Yes, I admit it's a little daring. I keep it, it evokes good memories. A precious old friend of mine, a most wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Was that supposed to be some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose, anyway. Tutto esatto. Unique sbava. Sì, sì, lui è tutto così. You're funny. Ma dove sono i commenti di Leonida? Lascerò qui finché non vedrò un commento di Leonida, a meno che Leonida sia svenuto. Siamo fottute, esatto. Lascio questa, questa immagine, vado a prendermi una cosina e torno subito. Intanto voglio vedere cosa poi ritrovo qua di Leonida.
This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. A rare and dangerous combination. Stavo pensando, signorina, a cosa pensa onorevole Sonny, anzi Santino Leonida. Santino è il classico nome da figlio di Salumiere. Tatore per l'impresa. Perché? Da figlio di Salumiere? Veramente? Continuiamo, va? Questo è un collectible. The seventh rule of predation. a beautiful place here, Natasha. A peaceful little island on the ocean of madness with very classy furniture. Ibn likes me surrounded by elegant things, you know? You're an elegant thing yourself, sweetheart. Oh, that's charming. Thank you, detective. Light is the brother of darkness. Lo voglio veramente sapere. Mm, dopo ho capito che domanda ho fatto e quindi forse, forse è meglio di no. La signorina sta sgoiando del cibo. È stato consumato? Gliel'ha chiesto di cadica? No, no, può anche non dire. Se vuole può non dire. More like its lover, don't you think? Anyway, I thought I hired a detective, not a poet. I'm not a poet, Natasha. Just a fool. Oh, what an act. Ipnotizzato dalla coda sono? Ok. Light is the Ok, questo è finito. I bet you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were trying to be rude, but you know That's a very good question. I was just trying to be rude. Oh, really? Well, then I'm sorry. Don't mention it. <clears throat> okay. So this is where the magic happens, right? The big transformation. Every woman needs a little magic. And every man needs some illusion. Senti che poetessa anche lei... Ogni donna necessita di un pochino di magia ed ogni uomo ha bisogno di una qualche illusione. You're right there, Angel. E lui le dà pure ragione, avete visto tutti. Niente più? A parte Natasia? So this is where the magic ok. Va bene, osserviamola. This woman's aware of her charm and she knows how to use it. A rare and dangerous combination. E la bacchetta chi la mette il mago LOL? No, no, non so niente io. This woman's aware. Ok, parliamole. How do you like your bourbon, Mr. Featherland? In a glass. But thanks, I had a couple before I came. I feel like this may be a long night. I hope it doesn't bother you if I have one myself. I get offended if women don't drink in my company. Oh, you are a funny guy. So I've been told. Anyway, uh, lovely room. Yes. Look, Mr. Featherland. It's sunny. Saves us a lot of time. Okay, sunny. So, why am I here? 
You know, men tend to babble in my presence. It must be exhausting. It is. But you're not the type to beat around the bush. Is it too banal if I tell you it's an occupational hazard? Terribly. So can I start the unpleasant questions? Attenzione. I've asked you here so you can do what you do best. Really? I thought you asked because you wanted me to investigate for you. But if you'd rather be drinking... Ah, beh, da sola, dovevo farlo breccare, cioè offrire da bere io per parlare, eh? You do have a sense of humor. How reassuring. Only if I'm a bit hungover. That's usually quite common. Oh, please drop the act about being the alcoholic heartbroken ex-cop, Sonny. It would undoubtedly suit you, but um, I've seen you scanning my room. From the second you set foot in here, you started working, and everything I say gets sorted in your brain. Am I right? Ci ha beccati! Ha detto di piantarla di fare questa scenata, questa scenetta dell'alcolizzato. Perché la verità è che da quando abbiamo messo piede nella stanza, non stiamo facendo altro che studiare ogni. Uh, piccolo dettaglio è che uh, abbiamo messo ben impresso nel nostro cervello tutto ciò che lei ha detto finora. Oh oh. That's a bit of an exaggeration, but yeah, it's something like that. Well then, Sonny, come at me. Oh, that's something I don't hear often. With pleasure. Studiare il termine corretto. Natasia, la signorina avrebbe guardato tutto anche se fosse stata la stanza del ratto. Soprattutto quella, perché magari nasconde qualcosa proprio il suo maritozzo. Capito? È una donna misteriosa e sembra anche pericolosa, ma è senza dubbio in grossi guai. La domanda è, è lei la fonte di questo problema o è qualcun altro? Ciao lo Scorpion, ciao lo, come va? Come la va? Sei arrivato proprio nel momento della waifu. Seriously, how did you find me? Not even my boss knows where I live. Ah, nemmeno il suo capo sa dove vive, quindi lei è stata brava a trovarlo. Although I didn't include Ibn in my little private mission, some of his resources were still available to me. Ah, ha detto che anche se non ha incluso Ibn nella sua piccola missione, le risorse di lui comunque sono disponibili per lei. Tutto bene, tutto bene, Scorpion. Yeah, let me guess. There's someone at the station working for him. Someone? You're so cute when you're playing naive. Have you ever had dealings with the police? Not in this city. And otherwise? Does it really matter, Mr. Featherland? Maybe it does. More than a little. I'm afraid you'll have to unravel that thread yourself. But you will find nothing but a dead end. Hmm, hanno chiesto se, cioè, le ha chiesto se aveva avuto problemi con la polizia, lei ha detto no, non in questa città, e lui allora ha chiesto, e altrove? E le ha detto, beh, questa è una cosa che dovrà sbrogliare lei, eh, ma non troverà nulla se non un vicolo cieco. Altro? Niente. This woman's aware of her Bom, facciamo l'interrogatorio? Abbiamo tempo? Sì, dai, abbastanza. Natasha è una donna confidente. Posso esplorare questo, ma devo essere cuore. Ogni parte di lei usa il danger. Ok, quindi lei è, uh, molto, ha molta fiducia in se stessa e ci possiamo uh, approfittare di questa cosa, ma bisogna essere cauti perché puzza di pericolo. That was a remarkable performance. I'm glad you enjoyed it. Do you perform here frequently? You're also the owner, if I'm not mistaken. Sadly, I don't have the time. But the stage still calls my name. And I perform just a few times a year. And always with a new song. So that was all the excitement. I have many admirers, if that's what you mean. Yes. Ok, le abbiamo chiesto, uh, anzi prima di tutto le abbiamo fatto i complimenti e lei ha risposto che 
uh, ormai uh, cioè che ringraziava e che ormai però si esibisce solo poche volte l'anno e sempre con una canzone nuova però ha molti ammiratori allora il posto è molto elegante e uh, anche la stanza uh, io le farei il complimento del quadro la picture on the wall è is... Quite daring. Only if you knew how old I was at the time. I think I'm on a slippery slope here. Come on, don't be shy. Ask me. All right. How old were you? <laughs> <coughs> Did you really believe I'd tell you? You're quite a player, aren't you? Life is anything but a game, detective. Well, you tell me. Più 5 però, eh. Le abbiamo detto che è molto audace quel dipinto e le ha detto, beh, eh, è ancora più audace se sa eh, la mia età, l'età che avevo a, a quell'epoca. E lui l'ha chiesta e lei ovviamente non ha risposto. Picture on the wall, esatto. Eh, cosa mi può dire di Adam Wessler? Pensa che potrebbe esserci uno dei suoi ammiratori dietro le minacce? Do you think one of your admirers might be behind the threat? Those who admire me usually idolize me no i don't think it's one of them ok dice che i suoi ammiratori di solito tendono ad idolatrarla quindi non crede che sia uno di loro you know the soul of an animal is extremely complicated sometimes all it takes is a bad look or some small rejection to turn admiration into hate that's a stillborn theory no one hates me if they want Loved me, Mr. Detective. Ah, I see. Ok, è eh, anche fredda bene, bene, ha detto che eh, non è possibile perché non è possibile che sia qualcuno dei suoi fan perché una volta che qualcuno la ama non può odiarla. Mm. Scarpe mi ha scoperto che il più grande gangster della città ha la faccia del topolino di campagna. Vabbè, ma si sapeva che era un ratto. Tutto questo caso puzza cosa state, cosa state tentando di farmi fare? Uh, ha qualche uh, prova materiale che riguarda le minacce? Perché Deborah è una ragazza uh, carina? Perché non è venuta lei da me? La 2? Se ha materiali? Do you have any material evidence concerning the threats? You may think I'm irresponsible, but I didn't keep any of it. I simply couldn't bear to look at them. Non ha tenuto niente. Però pensavo un ratto orrendo, non la versione real di Amtaro. Didn't you think maybe the police would need it? I didn't think I needed the police. Moreover, do you think the girlfriend of Ibn Wessler could ever turn to the cops? Giustamente lei ha detto, innanzitutto non potevo guardare queste robe qui perché non mi, mi inquietavano e secondariamente sono la donna di un gangster, secondo lei potevo rivolgermi alla polizia? I see. So, what about me? How do I come into the picture? It sounds ridiculous, but you're my last hope. Sì, sì, è lei è la donna del boss, eh? That does sound ridiculous, but I accept my ego and old habit. Quindi lei ci ritiene la, l'ultima spiaggia. You can't do anything else, can you? Something like that. A leopard can't change its spots. Deep behind the diamond skin lies the truth. It doesn't matter how hard Natasha's trying to hide it. She's scared. Now I must concentrate to finally find out what I want to know. Sì, sì, non è fluidissimo. Quindi, eh, sotto la sua... dietro la pelle di diamante c'è la verità. Non importa quanto Natasha stia tentando di nascondere il tutto, è spaventata. Mi devo concentrare su trovare eh, quello che voglio conoscere, che voglio sapere davvero. What was in those threats exactly? The message itself is not a threat, it's just a word. But a word again and again is threatening. Okay, quindi il messaggio um, era solo una parola, ma ripetuta e lui ha detto che 
una parola ripetuta è comunque minacciosa. Exactly. Mm. So, you really don't have any idea which word could be used for a woman like me? I guess I do. Yes, I think I know what it could be. Whore. <clears throat> Cat got your tongue? Am I right? You heard it. I said what you were thinking. And yes, that was in the message. That was printed on the paper and painted on my wall in giant red letters. L'ha appena detto che parola può essere. <ride> Anzi che parola è? La parola Leonida. Praticamente ha detto che ci può essere, insomma, gli ha chiesto, non le viene in mente che parola potrebbe essere rivolta a me? E poi ha specificato puttana ed è questo che c'era scritto nel messaggio era questo che era stampato su carta e su, sull'etichetta dei vini che mi sono stati mandati e che è stato dipinto sul mio muro in lettere rosse giganti ok nessuno ha mai visto il colpevole neanche un'ombra Cosa mi dice di Filmar? È qui a causa sua. Le consiglio di eh, mantenere un basso profilo. Potrebbe essere che queste minacce abbiano a che fare eh, con la vostra relazione pericolosa? Dove si comprano sti vini? <ride> Le non da quale puttana? È questo, che, è, per, è questo che Spike sta cercando di dire? Non lo so. Allora... Lore, nessuno ha mai visto il colpevole, nemmeno un'ombra. Filmer è qui a causa sua. La 4, quindi tu pensi che, sia, che queste minacce siano collegate al fatto che lei sta con il boss? Sicuro non direi la 3. Sicuro non la 3. Filmar. Cartomante, lei che dice la vedo male, benissimo. Proviamo con quello che dice il mantesso. What about Filmar? Is he here because of you? Mr. Lowe helped me before and yes, he was the first I approached. Mm, ok, quindi la, la, è il primo al quale si è approcciata e l'ha aiutata prima. You've managed to curb my enthusiasm a little. Vedi delle strisce nere perché stai guardando a 160p? Doesn't keeping two irons in the fire give me a better chance? But you don't have to worry. He didn't find anything. And he's not interested anymore. No matter how much I offer to pay him. Why? You'll have to ask him. I think I'll do that. Okay. Quindi non è un fan, non è una cosa dall'interno. Quindi chi sospetta? Una ombra oscura dal passato, un ex amante, un marito forse? Sempre la due. Chi sospetta? So it's not a fan and not an inside job. Who do you suspect? Aren't you supposed to know that? Usually, yes. But I've got nothing to go on. And you don't have a hunch. Maybe I do. But first, I want to know if you'll even accept my case. I'm here, aren't I? That's true, but I must know if I can trust you. The proof of the pudding is in the eating. I wish it was that simple. Natasha is a mysterious woman, but I must gouge out at least one of her secrets. Enough games. It's time to know why I'm here. Ascoltato l'onorevole ha visto? 
Let's stop beating about the bush. How do you know Molly? Scusate, ma chi le scrive le dà della puttana? Non è che lei ha fregato Wessler a qualcuno e per questo le danno della puttana? Incredibile, vero? Ha ah, ascoltato lei, onorevole, ha visto? Sono commosso. Ho le lacrime a fontanella. I'm prepared for that question, but it's still not easy. You knew very well that if you threw in the name of my wife, I'd come to you no matter how vague and suspicious the case was. I just want to know if you're simply a manipulator or you're really that desperate. I really know her. I'm not lying. Oh, really? How? Were you a nurse too? Forgive me, but I don't think so. Quindi le sta chiedendo come mai conosce sua moglie? Perché l'ha nominata in quel messaggio lì, no? E quindi sta dicendo anche lei era una infermiera. Mi perdoni, ma io non, non penso. Don't be rude and so cynical, Sonny. I'm sorry, but that's me when feline claws are at my throat. Molly is an old and good friend of mine. È una vecchia amica. It has nothing to do with this, but I knew that if I didn't mention it to you, you wouldn't have come. Conosce nostra moglie, sa dove abitiamo, forziamo un po' la mano. Sonia ha una ex moglie, la moglie se n'è andata. Sonia ha una moglie e una figlia, e la moglie se n'è andata portando via la bambina. L'ha mollato. Quindi lei sta dicendo che Molly è semplicemente una sua vecchia amica e non ha nulla a che fare con tutto questo, ma lei sapeva che se non l'avesse menzionata noi non saremmo mai venuti. Yeah, Natasha, you're right there. I knew you were a decent foul that you would help me. That's what you're famous for. Don't go there. Flattery doesn't work. Look, forgive me. I shouldn't have brought your wife into this. You're right, you shouldn't have. But to be honest, I don't think she's my wife anymore. On paper she is, but I haven't seen her in years. Protagonista di un noir non può avere la moglie, eh? Sì. Mi viene in mente Ellen Noir. Ok, quindi sono ancora sposati in realtà. Eh, è sua moglie solo sulla carta, ma non è più sua moglie a livello pratico. Ma infatti lui dice di essere alcolista, Leonida, eh. Prima ha rubato il, il, il whisky. Eleanor. I'm sorry, I didn't know. Really? Ah, e lei? Lui ha specificato che non è più uh, praticamente sua moglie e lei ha detto di non saperlo. Ma come fai a non saperlo, scusa? Non siete buone amiche? Se siete buone amiche, una roba del genere te la racconta, no? E con trascorsi violenti. Vabbè, lui il, tra il suo trascorso è quello di detective, quindi. Allo e noir. I did. I knew I checked you out before I sent Deborah. Appunto c'è la signorina. Appunto. Adesso sta dicendo che invece lo sapeva e che ha controllato prima di mandare Deborah. Luck me. This case is getting more and more intriguing. Le crediamo? Si è presa a gioco di me fin dall'inizio o cosa vuole esattamente da me? Cosa vuole da me? Chi se ne frega di sapere se ci ha, se ci ha fregati sin dall'inizio? What exactly do you want from me? You are really as good as they say you are. And I'm not selling lucky dips, honey. Find them, whoever they are and... Whatever it takes. Not exactly, but... Something like that. You know, if I didn't see the speck of fear behind the confidence shining in your eyes, I wouldn't take the case. I'm not afraid. You're terrified, Natasha. Don't be ashamed. You must solve this. As soon as you can. Money's not an issue. Vediamo? 60%! Ma dai! Uffa! Allora, la minaccia, o meglio, la parola minacciosa che era nel messaggio mandato a Natasha è semplice, puttana. È breve, ma dice molto. Ok, vabbè. Decent cop. Non ci sto, nemmeno io ci sto, perché mi sembrava che avessimo fatto bene. Mannaggia. 
Just one more thing, Sunny. Io avrei indagato più sul suo passato che sul suo presente. Perché tu sei convinto che la risposta a tutto sia nel suo passato, in chi era lei veramente, perché effettivamente sul passato di lei è tutto molto vago, cioè lei non, non si sa da dove sia venuta esattamente, non si sa che cosa sia successo davvero, chi fosse prima. Vi immaginate la tecnologia mock-up di Ellen Noir, ma sugli animali sarebbe un horror, altro che Noir, mamma mia veramente Scorpion, che paura. Natasha. Please. Come to 37 Rochester Street in Flower Town tonight. I'd like to show you something that could be of a great help in your investigation. Guarda, se c'è la donna corvo di prima, mamma mia. Lei ci vuole incontrare quindi in questo posto, 37 Rochester Street in Flower Town, eh, perché vuole darci una cosa che ci aiuterà molto con l'investigazione. I was afraid this was coming. Why there? Why not here and now? It's something I keep hidden there. I won't take the risk of Ibn or one of his men seeing it. Ok, quindi è una cosa che lei eh, non ha qui, è nascosta lì e non vuole prendersi il rischio che Ibn o qualcuno dei suoi uomini veda questa cosa che lei ci vuole dare. E poi già in Eleanor le gara certe inqu... Sì, 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 fanno un po' impressione. Isn't Ibn too dangerous to keep secrets from? Sunny, a woman is naked without her secrets. Scusa, tra l'altro non mi pare che abbiano più usato quella tecnologia che avevano sviluppato o l'hanno usata in qualcosa di successivo. Tipo in Red Dead Redemption c'è sta cosa dei, dei volti? Beh. Perché tra l'altro anche GTA V non è uscito dopo rispetto alle Noir. Non mi sembra di averla più vista utilizzata quella roba lì. Eh, infatti, quindi avevano speso milioni di miliardi per poi non... Ah, peccato però. Era un esperimento. Beh, peccato però perché poteva essere interessante. Cioè, allora, quella roba lì... Attenzione, quella roba lì c'è cioè, vagamente... Vagamente negli Sherlock. Perché anche negli Sherlock un po' devi interpretare come si comportano. Però forse negli Sherlock è più di gesti e di recitazione più che di espressioni però un, un po' quella cosa dell'interpretare la, il personaggio che vedi c'è negli ultimi due Sherlock oh yeah I understand everything so when do we meet the night is almost over I'll be there in an hour don't be early and don't be too late ok quindi poi sono passati nella citazione vera e propria full boy. Eh sì, sì, con il, uh, il facial motion capture. Look, Natasha. You know. Please, this is very important to me. Onorevole era un gioco dove si cercava di rendere le espressioni facciali molto vere. Tra l'altro, a me era piaciuto. A, ad alcuni non era piaciuto. A me, Lenoir, era piaciuto. Non, non l'ho trovato male. Sure, I get it. I'll be there. Thank you. Until later, Natasha. Goodbye, Sonny. Ok, abbiamo appuntamento con Natasha. Do you have a light, Natasha? I'm sorry. I've never smoked. Really? That's very uncommon in your line of work. Tra l'altro, uh, ce l'ho però per PlayStation 3. Quindi non lo potrei. Non lo potrei fare live. Sarebbe carino rigiocarlo. It was uncommon in all my previous lines of work too. But I promise the next time we meet, I'll bring you a box of matches. Ecco, me li ce la sulla 3, eh, anch'io, anch'io. È uscita um... Dovevi capire se uno stesse mentendo mentre sembrava si stesse cagando addosso, praticamente. Sì, a volte non è che sembrava che non era molto chiaro, non è che era molto chiaro. Uh, comunque stavo dicendo che dovrebbe essere uscita poi un'edizione successiva con tutto quanto e mi pare che sia uscita addirittura anche su Switch forse e, e anche sulle piattaforme eh, tipo Play 4 e Xbox One però non l'ho mai, mai ricomprato perché tendenzialmente non è che ricompro non ricompro i giochi che, che ho già tranne poche eccezioni Remaster ne compro veramente pochissime Re compro se devo recuperare il titolo e mi interessa se no... Mm -mm. Su Switch esce tutto, sì, ma forse 
non, non mi ricordo se è la versione cloud o se è proprio il normale, non mi ricordo perché è, un pass è passato un po'. <ride> I might take you up on that. <ride> no trouble at all. This woman's a Possiamo comunque chiedere tutta sta roba. Ok. Allora le chiediamo sta roba prima di andarcene. Qui abbiamo già visto tutto. Why did you name it the Czar Club when you took over? It was the millions before. Maybe you can guess my origins from my name and my accent. I come from the Eastern Zardom of Slavonia. We are quite respectful of our leaders. You feel that's not the case here in Clawville? Here? No, absolutely not, Mr. Featherland. Many here don't even know the name of their king. To them, he's only the Fox King. It's quite disrespectful and rude. There's some truth to that. Where I'm from, we choose our leaders ourselves. And whatever they do later, we proudly stand by our decision. So that's why the name, in respect to your country. Don't take me for so sentimental. It's only partly the reason. We lived there until I was 14. Then we, we had to flee. It doesn't matter why. In the end, I was the only one who made it to Clawville. So the name isn't because of nostalgia or respect. More like a reminder. Quindi ha scelto quel nome? per ricordarsi perché lei è dovuta scappare dal suo paese ed è stata praticamente l'unica ad arrivare fino a Clovil e perciò ha scelto questo nome eh, non come forma di rispetto e di nostalgia per il paese ma per ricordarsi che è sopravvissuta e tra l'altro ha detto che eh, loro al suo paese rispettano i leader e, eh, perché li votano loro e quindi sono d'accordo poi con quello che succede dopo e con le decisioni che prendono invece ha criticato loro perché non si comportano alla stessa maniera e non conoscono nemmeno il nome del loro re e lei trova la cosa irrispettosa su Switch escono AAA che quasi non girano su PC e vanno bene ma le loro esclusive girano del merda incredibile eh. che dite lo gioco le noir? Eh, sì io mi sento di, consegna di consegnarlo certo mi sento di consigliarlo, a me è piaciuto. Se le piacciono gli investigativi però le consiglio di più, no, non c'entra nulla come genere perché Elenoir è una specie, non è veramente open world però ha, ha più quella struttura lì vagamente da, da tra virgolette GDA, GTA, mamma mia non so parlare. Grazie del follow Mirtley. Ehm... Stavo dicendo che appunto uh, quello, quello lì ha quella struttura un po' vagamente GTA, un po' simile open world anche se è molto in scala ridotta e invece i, um, gli Sherlock sono più strutturati a caso, in realtà anche quelli vanno di caso in caso, anche le noir di caso in caso, eh, però gli Sherlock sono molto belli gli ultimi due. Grand Deft, oh. bassista ti rispetto, eh, grazie. Ok andiamo avanti. So, why, Deborah? I could not seek you out in person. It was risky even to send Debbie. It's too late now. Mr. Wessler is aware of my little investigation. I'm sorry I got her mixed up in this. She's a lovely girl. Tra l'altro, um, ogni tanto sono in sconto i due, um, i due Sherlock. Sono uh, Crimes and Punishments e uh, The Devil's Daughter sì, The Devil's Daughter Sherlock Holmes, Crimes and Punishment e l'altro è The Devil's Daughter tra l'altro di Sherlock che io lo voglio, lo voglio tantissimo è uscito uh, quello con lui da giovane Sherlock Holmes uh, Chapter 1 una roba del genere e quello lì lo voglio recuperare assolutamente però adesso no perché costa troppo per i miei gusti però quello lo, lo prendo sicuro She looked like one. Tra l'altro lei si è scusata di aver coinvolto Jabra in questo affare losco perché ormai Wessler sa di questa investigazione. May I be brash? It's New Year's Eve. 
Everything goes tonight. Ibn, do you love him? In my own way? Yes, I do. Ha chiesto se ama Wesley. E lei ha risposto che ha modo suo, sì. Whatever that means. You can't understand this, Sonny. There are women who can't actually love. Not like they're supposed to. But that doesn't mean they don't love however they can. Ons mi suscita memoria al di là delle investigazioni. Mm. In my own way, esatto. Solenor puoi arrestare gente innocente, cosa puoi volere di più? Eh, guarda che anche in... Um, anche Sherlock, eh? Puoi... Um, eh, cioè è ammesso che tu sbagli e eh, traga la conclusione sbagliata quindi potrebbe finire veramente anche lì in galera un innocente se tu sbagli l'investigazione il caso si conclude lo stesso vai avanti comunque ok intanto lei ha risposto che eh, lui non può capire perché ci sono donne che non riescono ad amare eh, non come si suppone che dovrebbero amare però amano al meglio delle loro possibilità <ride> Ripeto, grazie per avermi consegnato di giocare a un, a un simil GD. <ride> sì, sì, Scorpion, sì, sì. Tra l'altro è figo eh, Sherlock perché eh, attivi e disattivi dei nodi durante il ragionamento, no? C'è proprio, la, c'è proprio sta schermata in cui lui fa i ragionamenti e collega fisicamente queste parole chiave e poi da lì arrivi piano piano alle conclusioni. E quelle effettivamente le puoi sbagliare. Cioè, se... E tra l'altro uno dei trofei è di arrivare a tutte le conclusioni. Quindi. That's not a real answer, is it? Tra l'altro, eh, Crimes and Punishments è il primo che ho giocato. Eh, l'ho giocato su One perché mi pare che l'avessero regalato col gold. Ho detto, ma provo. Eh, non mi aspettavo granché. E invece mi è piaciuto. E quindi poi quando ho fatto la prova del Nao, che ho messo insieme la prova del mio account e di quello di mio padre, ho, mi sono fatta tipo 14 giorni a gratis. C'erano tutte e due. Ho detto, aspetta che me lo rigioco, me lo riplatino su PlayStation 4 e mi gioco pure quello nuovo. E eh, mi è piaciuto anche quello, quello nuovo, che ormai non è più nuovo, ma vabbè. If you only accept yes or no, then yes, I love him. Ok, quindi ha risposto che se... Uh, ho preso un achievement, is this love? Che se lui accetta come risposta solo sì o no, sì, lo ama. So this message... I'm sorry I had to upset you, Sonny, but if I didn't take that step, would we be talking here right now? Well, probably I'd be dead drunk and counting sheepmen in my dreams. I'm good for you, you see? Yeah, you're a real angel. Ok, si è scusata per averci dovuto provocare, però altrimenti non saremmo stati qua a parlare. Why just me? What's wrong with my partner? Nothing in the world. I just like to be discreet. I wanted to talk to you in private because of Molly. Hmm, voleva parlarci in privato proprio per, per la questione di Molly? Uh, well, uh, thank you for your discretion. It, uh, it means a lot. Don't mention it. Ok, semplicemente vole- voleva essere discreta, ok. I've been codice fiscale Wessler. Però Eleanor lo apprezzo soprattutto per l'ambientazione, sia fisica che temporale. Hollywood anni 50, che meraviglia, sì sì. È bellissimo anche da quel punto di vista. So, who's this Olivia Bird? Tra l'altro lui, il protagonista, mi è stato anche simpatico fino a un certo punto della storia. Poi mi è, mi è caduto e quindi niente, ho cominciato ad, od- ad odiarlo praticamente. Oh, well, what you're curious about. You want to know if she's sleeping with Ibn. Attenzione, la tocca piano e lei capisce subito. Insomma, ha detto, vuoi sapere se ci va a letto con questa Olivia, con la sua assistente? The thought may have crossed my mind. You men. But guess what? Maybe she does. You don't care. As long as he loves me. I don't. Ah, quindi lei addirittura risponde che non le importa, potrebbe anche essere vero che vanno a letto assieme, però lei dice finché lui ama me, il resto non importa, non le, fir- non le frega nulla se lui va a letto con un'altra donna, basta che ami lei. Ok? Well, that's your business. What do you know about her? Sì, as long as he loves me. Mm. She's not the one threatening me. You can be sure of that. 
I know that was your next thought. The lovesick assistant is jealous of the boss's girlfriend and wants to flick her out of the picture. It would even stand up, but Olivia doesn't have feelings. If she let Eben sleep with her, it's because she does what he says, nothing more. Ah, capito? Sta dicendo che sì, potrebbe anche reggere come cosa, però no, non è lei, non è lei che manda le minacce, che non, um, eh, non può essere perché Olivia non prova sentimenti e se lascia che Ebn vada a letto con lei è semplicemente perché è abituata a fare ciò che dice, nulla di più, quindi la considera una che non è assolutamente sentimentale, che esegue solo gli ordini. Mm, mm. It was so honest and raw, I'm inclined to believe it. Ok, le abbiamo chiesto tutto. This woman's a... Non ha più niente da dire qui. Angry. Va bene, uh, diamo un'occhiata all'inventario un secondo. Mm. La chiave. Poi vediamo il codex. Ok, la, il paese da dove viene Natasha, Stonia, è abitato prevalentemente da predatori e da grossi gatti. La situazione politica tra Clovis e Estonia è abbastanza tesa e delicata, sia per ragioni storiche che commerciali. Quindi il suo paese è stato tra i più grandi perdenti della guerra della carne e eh, molti degli animali consideravano, eh, consideravano il paese come possibile eh, iniziatore di una seconda guerra della carne e anche come la più grossa minaccia sul mondo moderno. Ora non vorrei dire però questo mi suona vagamente, esatto, esatto Leonida, mi suona vagamente familiare <ride> vabbè inquietante viene appunto da Sonia dove ha dovuto fuggire è dovuta fuggire con la famiglia quando ha raggiunto però Clowell eh, era già orfana Sembra che Filman lavorasse per Natasha, ma è uscito dal caso prima che eh, si complicasse. Comunque ha tenuto eh, una prova, ok, come farebbe qualsiasi buon detective, che potrebbe essere molto utile. Stando a quello che dice Natasha, Olivia eh, è completamente priva di emozione, il che eh, preclude il fatto che sia lei ad essere di che ci sia lei dietro queste minacce. Questo non significa però che non sia l'amante di Aibn. Ok. Natasha è spaventata, la sua paura è genuina, ma non mi sta dicendo tutto e non mi piace. Natasha mi ha invitato nella sua casa dei weekend, la casa delle, delle vacanze, per farmi vedere qualcosa. In un'altra situazione sarei stato felice, ma in questo caso sono preoccupato, ok? Ecco, e questa è la cosa che c'era scritta anche di là, che la parola appunto è quella lì. Olivia la corve, esatto. È l'assistente di suo marito, fondamentalmente. Va bene, direi che uh, per oggi ci possiamo fermare qui. Ci vediamo domani, però domani io mi sa che devo anticipare, mi sa che devo anticipare perché eh, cioè o devo anticipare o devo ritardare. Mm. Anzi no, domani no, domani è giovedì, venerdì, pardon, è venerdì domani potrei andare avanti effettivamente perché sono curiosa adesso 
E se voi siete curiosi come me potrei fare la li- una live extra domani. Cosa dite? Perché piange Mantesso? Mi sono sconfonduta, pensavo fosse, fosse già venerdì. Lei c'è? Domani posso fare la stessa, domani posso fare sempre alle 5. È venerdì che ho l'appuntamento, ho un appuntamento alle 4 e mezza e... Eh, e non credo di tornare per le 5. Però visto che sono curiosa io domani me lo farei, un altro pezzo di gioco. Faccia quello che vuole, spacchi tutto. Va bene, dai, allora per me ci possiamo vedere domani, così in caso poi vedo per venerdì. Venerdì alle 10. <ride> no, venerdì o, o prima delle 4 e mezza o dopo le 4 e mezza, cioè o dopo le 5 comunque. Potrebbe essere che io sia a casa per le 5 e mezza, per esempio, eh. Però non lo so. Siccome non lo so, preferirei anticipare venerdì. Comunque dai, direi che possiamo vederci domani alle, mh, alle 5. E niente. Ringrazio ancora Mirtley per il follow. Ci vediamo domani alle 5, appunto. Lo scrivo anche su Discord e aggiorno pure qua. A mia mamma non rispondo più. <ride> troppe incognite, troppo, troppo, troppo mistero. E vi auguro buona serata, buona cena. Grazie a tutti per la compagnia. E non fate come sonni non fate battute dubbie ci vediamo domani adieu mes amis adieu adieu adieu